，小雪，豆豆。开门！你要干嘛？哥，开门！各位嘉宾，各位小朋友，欢迎大家今天来参加由真善美出版社举办的关怀弱势儿童嘉年华会。接下来就由真善美出版社的社长为大家讲话。社长。大家好，我是真善美出版社的社长，也是这次嘉年华会的主办人。本来啊，我呢只是想办一场商业性质的嘉年华，替我们出版社打打广告，增加一点销售量。可想不到啊，经过社里同事啊用心策划，竟然变成慈善活动，可把我吓了一大跳。这都要感谢策划这次活动的汪晴女士，大家给她掌声鼓励。慈善嘉年华更有社会意义，以后呢可以继续举行这样的活动，让更多的这个公司、企业发挥爱心，共襄盛举。好，接下来呢，我想请协办单位立竿见影公司的尹总给大家说几句话。大家好，我是尹建平，感谢主办方，呃，真善美杂志社，还有策划这次活动的汪晴女士，给我们立竿见影这样的一个机会，参与到社会公益活动当中来。尽一些绵薄之力。俗话说得好，取之于社会，回馈于社会，对立竿见影来讲是非常荣幸的一件事情。谢谢。姑妈，你怎么来了？你不是说什么都不知道吗？姑妈，这事说来话长，等活动结束了，我再慢慢跟您说，好吗？您先坐。接下来有请这次活动的另一个协办单位——青青农场的负责人上台讲话。哎，哥，总算来了，赶紧上去啊！大家好，青青农场的负责人李广胜先生今天有事不能来，让我特地为他出席这次活动。我叫周凯文，青青农场一直致力于公益活动。这次汪晴女士为了关爱弱势群体，特地办了这个嘉年华活动，我们青青农场又怎么可能缺席呢？小智和豆豆，真的吗，妈妈？妈妈终于提醒我们了，妈妈终于提醒我们了，哥，放心，你们终于可以在一起了。妈妈，妈妈记醒你们了，知道吗？知道，知道吗？知道吗？道看清楚了，这才是真正的一家人。你算哪颗葱？堂堂的总裁也不怕人笑，把杰普的脸都丢尽了。哎哥，你怎么脸色这么差呀、啊？哎
没事吧，哥？啊，要不要去医院看看？小梅，送她去医院。老贾，你搞什么鬼呀？啊，帐篷都倒了，赶快过来处理。什么？汪晴认出豆豆和小志了？哎呀，太好了，太好了！哎，老婆子，快出来，快出来，别做饭了。怎么了？怎么了？哎呀，这个他们说了，呃，咱们到外边去吃去。哎，不行不行，我知道豆豆和小智啊，放假回家，早早就准备了一大桌子菜。哎，让他们都回家来吃啊。哦，你妈说了，她准备了好多菜，让你们回来一块儿吃啊。哎，贝贝过来啊。哦，让贝贝他们也过来。他跟丽芳约了，他们要出去吃。哟，他们有事过不来。啊，行行行，哎，你赶紧去吧，好好好，准备去，哎哎哎，快点回来等着你们。哎呀，周先生的肝指数超标，有肝病的人，酒精代谢功能很差，所以千万不能喝酒。那另外还需要注意些什么？现在多注意休息，不能太操劳。打完点滴以后就可以回家了，不过要定期复诊。我知道了，我会盯着他的。谢谢医生。都听到了，你是不能过度劳累的人。居然一大早从杭州开车到苏城，都是为了那个女人。董事长，周总，周总怎么样了？就是太累了，多休息就好了。这也难怪，昨天晚上跟赵总应酬，今天一大早要赶路。你替我好好看着他，别让他太劳累了。我知道，董事长。您一定也累了，不如您回去休息，这里交给我。也好，嘉文，送我回去吧。哥，我先走了。周总，您现在还好吗？我没事，是董事长太紧张了。您千万别怪董事长，是我妈听见保姆说，然后赶紧给我打电话的。到底是什么事这么急？不跟我说一声就先走了？这是我的私事。对不起。妈妈，我是谁？你是豆豆。那我是谁？你是小智。你们两个都问了我几十遍了，还要再问吗？当然。我们怕妈妈又忘记了呀。妈妈以后再也不会忘记你们了啊！在写什么呢？妈妈说好，以后绝对不可以再忘记我们喽。妈妈以后再也不会跟你们分开了，我们永远都在一起，好吗？好，好。放心吧，什么人也不能把我们一家人给分开。我们现在可以回家了吗？我们好久没去妈妈家里玩了。不行，礼拜天晚上你们要回学校。爸爸，嗯、那时候你说妈妈不记得我们，让我们去念寄宿学校。现在妈妈记起我们了，那我们是不是可以回原来的学校了呢？那个学校很好啊，学校好，老师也好，而且还是双语的。为什么要回以前的学校啊？住在学校里，每天见不到爸爸妈妈。以前的学校可以天天回家。小智，豆豆，你们现在的学校可以学习到很多过去学不到的东西啊。妈妈，让我们回原来的学校好不好？我们保证每天一定好好读书，好好做功课，不闯祸。那。你们两个呢，在学校里面好好读书，妈妈答应你们，一到假期的时候就回去接你们，然后我们住在一起，好不好？好，拉钩钩，好，来钩钩，嗯，拉钩上吊，一百年不许变。好了好了，你们别缠着妈妈了，开饭了开饭了啊，来吧。我不吃了，嘉年华还没结束，我得回去呢。这饭菜都好了，多少吃点吧。就是啊，吃了饭再走吧。我是总策划。半途给扔到那儿不合适的。哎呀，吃个饭也不了多少时间。行了，妈，呃，就让他走吧，工作重要。去吧，还是应该以工作为主。嗯，那我走了。我们去送妈妈。嗯，好。
。哥，没事吧，哥？啊？嘉年华会有什么好去的？看看你，把自己弄成这个样子。今天有什么嘉年华会吗？收起你的好奇心，我先回房间了。别理他，董事长，那我就先回去了。如果您还有事的话，再通知我。嗯。嘿，姑妈，我哥他也没事儿，那我也先回去了。一会儿再收拾你。哎，年轻人就这样的，仗着自己年轻啊。贪玩不顾身体，等他们吃了一次亏就知道了。要是一次学乖就好了，总学不乖，吃亏的是他们自己。年轻人就是这样，不喜欢听大人的话，自作主张。不说这个了，真是的，气得我浑身酸痛。我给你好好按摩一下，去去酸气啊，这样就舒服多了。奇怪。周总干嘛生这么大的气啊？每个人都有自己的隐私，干嘛刨根问底的自讨没趣